good morning students today we are going to discuss about various key features of operating system before going to the topic we need to understand what is an operating system you already know that operating system is a system software it is act as interface between user and hardware as it is communicate between user and computer and it will manage all hardware and software now we are going to see functions of operating system these are the functions of the operating system first one user interface and then file management memory management fault tolerance process management and last one security management we have already discussed user interface now we will look at memory management memory management memory management is the process of controlling and coordinating computer's main memory and assigning memory blocks to various running programs to optimize overall computer performance you already know that what is memory unit the computer memory unit have two types one is a primary memory another one is a secondary memory see the diagram here is a main memory and here is a secondary memory nama computer la irukkudi application ellame secondary memory la dhaan store a irukum ipo nam or application execute pandrom appadina cpu enna pannu appadina main memory kitta kekkum மெயின் மெமரி வந்து செகண்டரி மெமரியில வந்து அதை எக்ஸ்கூட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ ஓஎஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கும் தனியாக ஒரு மெமரி பிளாக் அலோகேட் பண்ணிடும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அந்த பிளாக்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எத்தனை அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் அந்த எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் தனித்தனியான மெமரி பிளாக்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி மெமரி பிளாக்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மெயின் மெமரியும் மெமரி பிளாக்ஸ் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரே டைம்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு ப்ராசஸ் மூணு ப்ராசஸை எக்ஸ்க்யூட் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ் தேர்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு மெயின் மெமரியில் எக்ஸ்க்யூட் ஆகும் ஸோ ப்ராசஸ் எக்ஸ்க்யூட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மெமரி அலக்கேட் பண்ணி தரணும் ஸோ அதை மெமரி அலக்கேட் பண்ணி தரதுலேருந்து அதை எப்படி கண்ட்ரோலாக குவார்டினேட் பண்ணுறது எல்லா ஒர்க்குமே ஓஎஸ் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ மெமரியில் அது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்ஸ் த அலைகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி பிளாக்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூசர் டிமேண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா அந்த எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒவ்வொருக்கும் தனியாக ஒரு மெமரி அலக்கேட் பண்ணி அதை வந்து செப்பரேட்டடாக ஒரு ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒர்க்கு வந்து ஓஎஸ் உடையது இப்போ வந்து நம்ம லோக்கல் டிஸ்க் சீல் போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான சோர்ஸ் ஃபைல் எல்லாமே அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும் அது எப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மெமரி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அந்த மெமரிக்கு என்ன எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் எ கீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் operating system the objective of memory management process is to improve both utilization of cpu and the speed of computer's response to its user via main memory memory management oda mukkiya nokka enna appadina cpu oda performance vandu increase pananum adhe same time ஒரு மெமரியிலேருந்து ஒரு வீடியோவே கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது யூஸருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சீப்போட பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் மெமரி மெயின் மெமரி வழியாக கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுமே மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கிய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் தீஸ் ரீசன்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் மஸ்ட் கீப் சவரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் மெயின் மெமரி தட் அசோசியேட் வித் மெனி டிஃப்ரெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இந்த ரீசனால் மெயின் மெமரி அதாவது ஒரு ரேம்லேயே சில ப்ரோக்ராம்ஸை வச்சுருக்காங்க கம்ப்யூட்டரில் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது வந்து இது மாதிரி சிபியோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் யூசருக்கு வந்து குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நிறையா வந்து மெயின் மெமரிக்குள்ளேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபாலோவிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஓஎஸோட ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் keeping track of which portions of memory are currently being used and who using them namma computer la over application thani thaniyana or portion vand memory il irukum 
ஒரு அப்ளிகேஷன் பர்டிகுலர் இந்த மெமரியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது எந்த டைப் ஆஃப் மெமரி வந்து தற்போது வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கரண்ட்லி பீங் யூஸ்டு அண்ட் ஹியூ யூஸிங் தம் எந்த அப்ளிகேஷன் அந்த மெமரியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது கண்காணிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் டிட்டர்மைனிங் விச் ப்ராசஸ் அண்ட் டேட்டா டு மூவ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் மெமரி எந்த ப்ராசஸ் இப்போ வந்து மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி டேட்டா எது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எது அவுட் ஆகுது இது எல்லாமே தீர்மானிக்கிறது வந்து ஓஎஸோட ஒர்க் அது மெமரி பேனேஜோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஓஎஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் கரெக்டாக மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு அலகேஷன் அண்ட் டீ அலகேஷன்ஸ் ஆஃப் மெமரி ப்ளாக்ஸ் ஹேஸ் நீடெட் பை த ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் மெயின் மெமரி நம் மெயின் மெமரிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்குன்னா மூணு ப்ராசஸ் மெயின் மெமரியில் தான் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த மெயின் மெமரிக்கு பிளாக்ஸை வந்து ஒதுக்கிறதும் அலகேஷன் பண்ணுறதும் ஒரு ப்ராசஸ் போனால் அதை டீ அலகேஷன் பண்ணுறதும் இது மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நடக்குங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிள்